Hallo, zurück ja, bei TechStage und Giga live hier von der IFA in Berlin, von unserem Stand in der Halle 11.2. Wir haben jetzt hier gerade als Gesprächspartner John und Dimitri von Parallels. Parallels ist eine Softwarelösung. Einige von euch, vor allem die Mac-User, werden sie kennen. Die ist dafür gedacht, um Windows-Anwendungen auf einem Macintosh laufen zu lassen. Und äh, das Ganze geht jetzt einen Schritt weiter. Man kann nämlich über diesen Weg auch Windows-Anwendungen auf dem iPad laufen lassen. Beziehungsweise eigentlich nicht wirklich. Die Anwendungen werden gestreamt. Wie das funktioniert, das bespreche ich, beziehungsweise das erklärt uns jetzt John. Das machen wir jetzt leider auf Englisch, aber ich werde euch immer wieder kurz übersetzen, um was es gerade geht. John. You are showing a new solution for the iPad here on the IFA show, which allows to run Windows apps on the iPad, right? Close. Um, what we're talking about is a new product called Parallels Access. And the great news is everybody watching who has an iPad and a computer, whether it's a Mac or a PC, this app is for you. You can go to the App Store today and download Parallels Access onto your iPad. And then it will tell you how to download the Parallels Access agent onto your PC or your Mac and what it does is it amplifies every single application or program on your computer and by that I mean it magically melds on top of it and makes it when you access it from your iPad behave as if every single program was made for your iPad you can touch tap swipe zoom all of those things that you'd love to do on any program program and the reality is most of those programs if not m most of them are not available on the iPad until now thanks to parallels access okay was wir jetzt hier haben, ist also eigentlich nicht die Möglichkeit, Windows-Programme wirklich auf dem iPad zu installieren, sondern wir installieren ein Programm. How is the app called actually? Parallels Access? Parallels Access. Just like Parallels. Okay. In Access. Okay, es gibt eine App, jetzt schon im App Store, die nennt sich Parallels Access. Die könnt ihr auf euer iPad installieren und die erklärt euch, was ihr tun müsst. Ihr müsst zusätzlich ein Programm installieren auf einem PC oder auf einem Mac und dieses Programm erlaubt es, alle Programme, die auf dem PC oder auf dem Mac installiert sind, wie eine App auf dem iPad tatsächlich zu starten. So, how does it work? And one thing before we tell you how it works is everybody who goes to the App Store, you can download a two-week free trial of Parallels Access. So the amazing stuff you're about to see, if you have an iPad and a computer, you can try right now. Wer möchte, wir haben es gerade gehört, kann es jetzt sofort ausprobieren. Es gibt eine zweiminütige Demo, äh, zweiminütige. How long does the demo version last? For two uh, weeks. For two weeks. Zwei Wochen könnt ihr es kostenlos ausprobieren und zwar theoretisch jetzt gleich. Okay, and how does it work technically? Okay, technically, um, what Dimitri here is going to show you is you simply launch the app on your iPad after it's installed on your iPad and computer. You log in and then you decide which computer you want to access. Maybe you have more than one. In this case, Dimitri is accessing a Windows 7 PC that is actually located in Moscow, Russia at this moment. But he is going to be able to do all sorts of things on it right here. And I don't know if your cameras can see the iPad or how we can show that. We need to show into the direction of the camera, please. Okay, also was wir yeah, jetzt yeah. hier sehen, sind Anwendungen, die auf einem Windows 7 PC laufen. Laufen, der jetzt im Moment in Moskau steht. And so what you're seeing on the screen is his computer, but notice it doesn't look like a desktop. It looks like an iPad app. And what it Parallels Access does is it looks at all the applications on your computer, the ones you use most, it puts on to the desktop. But as Dimitri will show you, you can tap and find every single program that is on his computer as they can show his iPad here. It is available for him to add or remove to the screen for launching. And so every app is available. I need to translate that. Sorry. No problem. Uh, was wir jetzt hier also sehen, ist nicht der, der Desktop des Computers, so wie wir ihn normalerweise unter Windows kennen, sondern es ist eine Art virtueller Desktop, eine App, die jetzt auf dem iPad läuft. Und darauf liegen alle Anwendungen, alle Programme auf diesem Computer. Die, die man am meisten nutzt, stehen auf dem Desktop. Wenn man uh, möchte, kann man auch jede beliebige andere, jedes andere Programm, was auf dem PC installiert ist, hier aufs iPad holen. Okay, can we see how it works? Yeah, if, um, if you could put the camera on to show the iPad so yeah. your viewers can see. Okay. And Dimitri is going to 
Können wir die Kamera auf dem iPad haben? Danke. There we go. And so Dimitri is going to open Microsoft Word. And notice that was just one tab. And the full screen is now his Word document. And now Dimitri can tap, double tap on a word. He can scroll, yeah, to scroll with the finger, double tap on a word to highlight it. And he can highlight more text just by dragging the pins, just like you would on an iPad. Okay. And Go ahead, you had a question? Yeah, no, uh, when, just from to translate. Uh, was wir jetzt hier sehen, ist uh, Microsoft Office, Microsoft Word, um, was also tatsächlich auf dem Windows-Rechner in Moskau im Moment läuft, hierher übertragen wird, quasi wie ein Videostream, aber sich bedienen lässt, als wäre es eine ganz normale Ab Anwendung für das iPad. Wir können also den Text markieren, wir können uh, die, die, wie bei anderen äh, Apple-Anwendungen die äh, Dinge auseinanderfahren, den, den Text, die Markierung vergrößern, ausschneiden, einfügen, im Text zoomen und so weiter. Okay, go on. Okay, and so you could just show zooming and the scrolling. There's a lack in it. Is yeah, this because of the... Welcome to trade show. Yeah. Um, <laughs> And so generally, um, this works over Wi-Fi or it works over 3G, 4G, LTE. And um, at a trade show, it's a little bit harder because every circuit is jammed. But even despite that, it still works well. So this is a 3G connection right now? Yes. Okay. Also, es ruckelt, das haben wir jetzt gerade gesehen. Um, liegt aber daran, wir sind auf einer Messe. Das ist für alle Beteiligten inklusive Technik immer eine ganz besondere Situation. Um, die Verbindung erfolgt jetzt im Moment über UMTS nach Moskau und geht dort an den Rechner. Deswegen ruckelt es yeah. ein wenig. Normalerweise läuft es aber angeblich flüssig. Könnt ihr selber ausprobieren, werden wir aber auch nochmal für euch ausprobieren. Yeah. And so here he's using, where you go, want to go to another program, we can go to Internet Explorer. And let's look at the screen right now. He's got his app switcher open. And so all of the programs on his computer that are running show up there. There is a number above the program if there are more than one documents open. He can easily tap and go to any one of them. Such as Internet Explorer. Also hier sehen wir jetzt eben gerade die Möglichkeit, Fenster zu wechseln, verschiedene Programme zu wechseln und auch zwischen mehreren Instanzen eines Programmes hin und her zu wechseln. Is there any possibility to, to run not just office apps, but also like video streams or uh, I'm games? Glad, I'm glad you asked, because now Dimitri is using Internet Explorer via his iPad. Okay. And he is going to your website right now okay. to watch Flash Video on his iPad with okay. sound. Great. So, uh, was wir jetzt hier sehen, ist uh, eine Webseite und zwar, das ist in diesem Fall sogar unsere Webseite und das ist gerade ein Flash Player, der okay. Videostream, der jetzt gerade live hier auch aufgezeichnet wird. And so, and so you can do Flash Video with Sound, you can go back to the App Switcher and he can go into an Excel document. And one of the hard things about Excel is, you, like, how do you use just touch gestures? So we have, uh, the, the, the video doesn't show up because of the connection problems? Is it just laggy? <laughs> it's a, it's um, a little bit of the conference and the internet okay. stuff. But I've been in a taxi cab in New York City with one bar watching video full screen with sound streaming from the other side of the world. Okay. And so, so there we go. You can, okay. you can see us on TV. Wir sehen in also jetzt tatsächlich iPad. unseren Livestream hier von dieser Webseite, der jetzt gerade auf einem Windows-Rechner in Moskau abgerufen wird und hier per Stream aufs iPad übertragen wird, so als würde der Internet Explorer, der dieses Bild anzeigt, tatsächlich Flash. hier laufen. Flash, genau. With sound. Das ist Flash. Ähm, und Flash haben wir ja normalerweise unter Apple, oder vor allem auf dem iPad sowieso, ein paar Probleme damit. What about games? Is it possible to start it's, games? It's possible to do anything that runs on Wind if you have a PC running Windows 8 or Windows 7, it works. If you have a Mac running Mountain Lion or Lion or Maverick that works as well and then for iPad if you have an iPad 2 3 or 4 or iPad mini it all works and the great news is every single program on your computer is accessible like it naturally would be and so some games like turn-based games or other things are going to be good you're probably not going to want to play a fast action shooter or a twitcher game but 
anything you can do on your computer is available on your iPad. From AutoCAD to proprietary programs for your business, it all simply works like it was made for your iPad. Sehr interessant, es, läu also, es läuft jede Windows-Anwendung und es funktionieren auch, zumindest theoretisch, Spiele. Er hat jetzt gerade gesagt, naja, mit 3D-Shootern, sehr viel Action und so weiter, Rennspielen, da wird es ein bisschen schwierig von der Geschwindigkeit, weil es ist natürlich einfach ein Lag dazwischen. Wenn ich hier drücke, einen Befehl eingebe, muss dieser Befehl übers Internet übertragen werden an den Rechner, wo das tatsächliche Programm drauf läuft und geht dann wieder zurück, die Reaktion an den Rechner. Gamer unter euch wissen, dass selbst die kurzen Lags von vielleicht 40, 50 Millisekunden schon über Leben oder Tod entscheiden können. Das macht natürlich in dem Fall keinen Sinn, aber andere Anwendungen und auch andere Spiele, bei denen es nicht so auf die Reaktionsgeschwindigkeit ankommt, sind grundsätzlich kein Problem und das gilt natürlich auch für andere Programme. Um, and so Dimitri, maybe you could go to uh, say a Word document and we can show them how you can use um, Smart Tap and uh, a magnifying glass. And so while Dimitri pulls that up, one of the hard things about using your finger is hitting the right button or hitting the right spot. And so if you tap and miss, you don't hit where you wanted to. Smart tap technology looks around the area where you tapped, finds what you meant to tap and taps it for you. And so you make less mistakes and have less frustration and get more done. Okay, wir kriegen jetzt noch eine kurze Demonstration, wie es aussieht, wenn man Windows-Programme tatsächlich auf dem iPad benutzt. Das Problem ist ja, die Anwendungen sind nicht dafür gedacht, mit dem, mit dem Finger bedient zu werden, sondern für die Mausbedienung ist es also sehr schwer, teilweise die kleinen Schaltflächen zu treffen, um das Problem zu lösen. Go ahead, just show it to us. Um dieses Problem zu lösen, hat Parallels hier eine Vergrößerungsfunktion eingebaut. Okay, now if you look, he missed the tap, but it pulled up the, the color menu anyway. Now those colors are very small, right? How is he going to select them with his finger? He holds it down to get the special Parallels Access magnifying glass and select the color that he wants. Hier haben wir es jetzt gerade gesehen, das Menü, was uns zeigt, die Farbauswahl darstellt äh, in Word, ist natürlich eigentlich viel zu klein, vor allem für meine Wurstfinger, aber lang draufhalten, dann kommt das Vergrößerungsglas und dort können wir dann die richtige Farbe auswählen. Oder hier das komplette Menü, wie wir es jetzt gerade sehen, eben auch über dieses Vergrößerungsglas bedienen. And well that seems simple. Please remember, he's doing this on an iPad and he's using these technologies with a Windows 7 computer on the other side of the world that knows nothing about iPad gestures. It's the Parallels Access amplification that makes it work. Ich weiß nicht, ob ihr es verstanden habt, das ist jetzt es geht ein bisschen in die Marketing Richtung, aber ich wiederhole es jetzt einfach trotzdem. Äh er weist uns einfach, John weist uns einfach nochmal darauf hin, dass das, was wir jetzt hier machen, die Bedienung eines Windows-Programms, der auf einem Rechner am anderen Ende der Welt läuft, ist möglich und ich komme jetzt gerade selber ganz durcheinander. Und das mit der Gestensteuerung, die nativ so auf dem iPad abläuft, auf einem Programm, auf einem Computer, der noch nie etwas von iPad gehört hat. Gut, okay. Okay, and then um, maybe you could show moving an image. We could go to the picture on the other Word document or that one, either one. And so maybe you're in a document like this and you want to move or resize a graphic. How do you do that with your fingers? If you look, he's using the magnifying glass. He holds it down and then it, he can drag the image with his finger. And so you just saw him move the whole thing or he can grab a corner of the image And then it will lock and he can stretch it and change the size. And so we've made things behave just like they would on your iPad, even though you might be using Microsoft Office, AutoCAD, Photoshop, anything. Was wir jetzt hier gerade noch mal gesehen haben, ist eben zeigt noch mal, wie die Integration von dieser Windows Software in, äh, auf dem iPad funktioniert. Das heißt also, das, was wir jetzt hier gesehen haben, ist ein Word-Dokument, in dem wir ein Bild verschoben und vergrößert haben und das mit den ganz normalen Fingergesten, so wie es eben bei echten nativen Programmen für das iPad der Fall wäre. So, how, uh, do I still need iPad Apps? Perhaps, but it just it depends on, on what you want it what you want to do. One of the biggest benefits with Parallels Access is iPads have been primarily consumption 
for consuming media, uh, what reading your email, that sort of stuff. Computers are for productivity with programs that let you get a lot of stuff done, and those programs are not available on the iPad. AutoCAD will not be on the iPad soon <laughs> because it demands a lot of graphics cards and power. Yeah. And so what we let you do is every program on your PC or Mac now is available on the iPad and it's the full featured program. Like Photoshop for the iPad maybe has 5% of the functionality of the real Photoshop. In this case, if you access Photoshop with Parallels Access on your computer, you get the full featured Photoshop, all of the processing power and RAM of your computer doing all of the hard work, and you get to control and access it from your iPad. Okay, was wir jetzt hier nochmal gehört haben, ganz, ganz spannende Sache, äh, wenn wir Programme laufen lassen, die auf also auf dem iPad laufen lassen, die eigentlich ja auf einem anderen Rechner laufen, haben wir natürlich auch die Rechenpower des anderen Rechners. Das heißt, theoretisch wären auch Videoschnitt, AutoCAD und alle anderen Sachen möglich, für die sich so ein iPad im Moment nicht eignet. Der Nachteil ist natürlich, all das läuft über das Internet. Ich brauche also eine permanente nonstop internet -Verbindung. Last question, John. Sure. How much is this software? Wie viel kostet es denn überhaupt? You get a two-week free trial, and then you can get a one-year subscription for 69.99 euro. And that is a bargain because it's just a little bit of pennies a day, a little bit of money a day to have access to every application you own. Not just the applications, but all of your photos and videos on your computer that you can play on your iPad, so your, your you, work, everything. So you need a subscription, you can't buy the software, right? Yeah, it's a year subscription. Okay. Uh, and it's the, it's a subscription per computer and you can access it from as many iPads as you want. Okay, also die Kosten auf der Kostenseite sieht es so aus, man kann das Programm nicht kaufen, man muss es mieten. Es kostet 70 Dollar pro Jahr, dann für einen Rechner und man kann mit beliebig vielen iPads darauf zugreifen. Die gute Nachricht für euch, wenn ihr es ausprobieren wollt, wie gesagt, zwei Wochen kostenlos für alle, einfach die App herunterladen und ausprobieren. Und ähm, wir können euch jetzt hier auch nochmal zwei Lizenzen für ein Jahr verlosen. Die haben wir gerade angeboten bekommen. Das machen wir jetzt. Meldet euch einfach im Live-Chat. Wir gucken nachher nach, verlosen sie unter euch aus. Und dann sagen wir euch Bescheid, wenn ihr gewonnen habt. Schickt uns eure E-Mail-Adressen. Wir machen den Rest. Jetzt geht's weiter mit einer Live-Schalte direkt zum Messestand von Philips. Thank you, John. Thank, oh, thank you, Dimitri. You. Und äh, vielen Dank fürs Zugucken. In Bis bald.